వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్యూజీన్ వావేం రుచి నా పేరు ఉద్విత అండ్ ఈరోజు మన ఫస్ట్ రెసిపీ మాత్రం చాలా కలర్ఫుల్గా బోల్డ్ అంత ఫ్లేవర్తో తిన్న వెంటనే మళ్ళీ ఇంకోసారి తినేలా అనిపించేటట్టుగా ఒక డిష్ని చూపించబోతున్నాను దీని పేరే థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ చికెన్ సో ఎస్ మన థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ చికెన్ కొంచెం రెగ్యులర్ చికెన్ కంటే డిఫరెంట్గా తయారు చేసుకుందాం ఎక్కువగా థాయ్ వంటల్లో గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ అండ్ రెడ్ కర్రీ పేస్ట్ ఈ రెండు రకాల వెరైటీని తయారు చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు మనం గ్రీన్ కర్రీని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం సో ఎస్ మన ఈ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ విత్ చికెన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ బోన్లెస్ చికెన్ పీసెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ శుభ్రం చేసి పెట్టేసుకున్నాను ఎప్పట్లాగే అండ్ కొత్తిమీర కొంచెం కొంచెం కొత్తిమీర కాదు ఈసారి మాత్రం బోల్డ్ అంతా కొత్తిమీరని యూజ్ చేద్దాము కొత్తిమీర ఉట్టి ఆకులే కాదు దాని కాడల్ని కూడా యాడ్ చేసి సూపర్ పేస్ట్ని తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం పాలకూర బేజిల్ లీవ్స్ కొంచెం సెలరీ స్టిక్స్ ధనియాలు కోకోనట్ మిల్క్ పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లిపాయలు కాస్త అల్లం అండ్ నిమ్మకాయ లెమన్ గ్రాస్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో నా కిచెన్లో నేను ఆల్రెడీ లెమన్ గ్రాస్ని గ్రో చేసుకుంటున్నాను సో ఫ్రెష్ లెమన్ గ్రాస్ని మనం ప్రొసీజర్లో యూజ్ చేద్దాం రెగ్యులర్ చికెన్ కర్రీ పేస్ట్ కంటే ఈ తయారు చేసుకునే ఈ థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం అన్ని ఫ్రెష్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నా దీంతో కలిపి ఒక మంచి మిక్చర్ని తయారు చేసుకుని ఆహా దాంట్లో చికెన్ని కోట్ చేసుకుని కుక్ చేసుకుంటా ఇట్ విల్ వెరీ టేస్టీ సో ఫస్ట్ ఈ గ్రీన్ కర్రీ పేస్ట్కి గుడ్డి గుర్తు చాలా సింపుల్ అండి అన్ని గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని యమి గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుని ఒక పేస్ట్ని తయారు చేసుకుంటున్నాం దాట్ సింపుల్ సో మొదట నేను ఇంట్లో కొత్తిమీరని వేసుకుంటున్నాను కాడలతో పాటు ఓ ఎస్ బై ద వే పద్ధతిగా చూస్తే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన తెలుగు వంటల్లో కూడా ట్రెడిషనలీ మనం అన్నిట్లో రో రోకల్లోనే అంటే మోతా పెస్తల్లోనే అన్ని వంటలు తయారు చేసుకుంటాం కదా ఈ రోజు కూడా ఈ పర్టికులర్ డిష్కి మనం ట్విస్ట్ని యాడ్ చేద్దాం నేను గ్రైండర్లో అంటూ బుర్రని ఒక వన్ మినిట్లో తయారు చేయకుండా చిన్న రోట్లో దాన్ని దంచుకుని ఆ ఫ్లేవర్స్ని ఇంకా బాగా వచ్చేటట్టుగా దాని ఎసెన్స్ అండ్ ఆయిల్స్ తోటి ఇంకా యమ్మి డిష్ని తయారు చేసుకుంటున్నా తర్వాత నేను దీంట్లో పాలకూరని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెష్ పాలకూర జస్ట్ లైట్గా తుంచేసి వేసేసుకుందాం మనం తర్వాత మన ఇందులో వేసుకుందాం బేజిల్ ఆకుల్ని బేజిల్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది థాయ్ వంటలో థాయ్ వంటలు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అండ్ ఫ్లేవర్స్తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది కాబట్టి కొంచెం మన ఇండియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువగా చూస్తే కొంచెం యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మన వంటలకి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సో ఎస్ బేజిల్ ఆకుల్ని వేసుకుందాం ఇది ఇది కూడా ఒక రకమైన తులిసే కానీ మనం యూజ్ చేసేదాని హోలీ బేజిల్ అంటారు అంటే మనం పూజ చేసుకుంటుంటాం కదా ఆ వెరైటీ కాదు ఇది జస్ట్ బేజిల్ ఆకుల్లా దొరుకుతాయి తర్వాత నేను దీంట్లో సెలరీ స్టిక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మన అన్ని వంటల్లో సెలరీ స్టిక్స్ని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం అలాగే ఇందులో కూడా సెలరీ స్టిక్స్ దీంట్లో చాలా ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం ఇంతంతగానే యూజ్ చేస్తాం కదా ఈసారి మాత్రం జమ్కర్ యూజ్ కరింగ్ తర్వాత నేను దీంట్లో ధనియాలని యూజ్ చేస్తున్నాను హోల్ ధనియాస్ నేను దీన్ని లైట్గా రోస్ చేసి పెట్టుకున్నాను కొంచెం రోస్ చేసుకోవడంతో దాని ఫ్లేవర్ అంటే దానిలో ఉన్న ఆయిల్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ని యాడ్ చేస్తుంది సో ధనియాలను కూడా వేసుకుందాం రెగ్యులర్గా మిగతా దేశాల వంటలు అదే మన గ్లోబల్ కుజీన్లో మన అన్ని రకాల డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో వెళ్తూ ఉంటే చాలా మైల్డ్గా సటిల్గా డెలికేట్గా ఉండే ఫ్లేవర్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా కానీ థాయ్ కుజీన్ అస్సలు అలా కాదు వాళ్ళు కూడా మనలాగా ఫుల్ స్పైస్ని ఫుల్ ఫ్లేవర్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు సో ఇది మనం తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిందే తర్వాత నేను దీంట్లో పచ్చిమిర్చిని యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ పచ్చిమిర్చి పూర్తి కారాన్ని యాడ్ చేస్తుంది సో ఎటువంటి కారపొడి ఏమైనా యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి హోల్ చిల్లీని ఒక పెద్దాం వేసేసుకొని పెట్టేసుకుందాం తర్వాత నేను దీంట్లో వెల్లుల్లిపాయలు తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాను వెల్లుల్లిపాయలు రమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం అన్ని స్ట్రాంగ్ ఇంగ్రీడియంట్సే సో పేస్ట్ సూపర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ టేస్టీగా ఉండబోతుంది అండ్ నేను మీరు వెంటనే ఇంట్లో ట్రై చేసేటట్టు వీలుగా ఉండేటట్టుగా రెగ్యులర్ అల్లాన్నే యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ థాయ్ కర్రీ పేస్ట్లో గలంగల్ అని ఒక అల్లాన్ని యూజ్ చేస్తారు అది దీనికంటే చాలా పెద్ద సైజులో ఉంటుంది అండ్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ దాని వాసన చూస్తేనే సూపర్గా ఉంటుంది సో నేను రెగ్యులర్ అల్లంనే యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఈజీగా దొరికేటట్టుగా దీన్ని కూడా కొంచెం లైట్గా కట్ చేసి పెట్టుకుందాం నలగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనం రోట్లో
యాక్చువల్గా అయితే కాఫిర్ లైమ్ అంటే థాయి గలంగల్ లాగే కాఫిర్ లైమ్ని యూస్ చేస్తారు దాంట్లో టేస్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అదే ఎక్కువ యూస్ చేస్తుంటారు అండ్ నిమ్మకాయ ఆకులు కూడా యాడ్ చేసి యూస్ చేస్తుంటారు మనం అలా కాకుండా జస్ట్ లైట్గా తొందరగా ఉండేటట్టుగా నేను ఈ జెస్ట్ని యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు మనం నిమ్మకాయలు యూస్ చేస్తాం కానీ పైన ఉన్న తొక్కకి కూడా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అని అనుకోం కదా నా కిచెన్ నుంచి ఇలాంటి బోల్డ్ విషయాలు మీకు చెప్తాను సో దిస్ ఈస్ గుడ్ కొంచెం అయినా సరిపోతుంది స్మెల్స్ వెరీ ఫ్రెష్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ థాయి వంటల వాసనే చాలా రొమాంటిక్గా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి వీళ్ళ వంటలు సో ఎస్ దీన్ని మనం కచ్చాపక్కగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుందాము మనం ఫస్ట్ ఇందులో వేసుకున్న ఈ వెల్లుల్లిపాయలు దంచుకుని సాఫ్ట్ అవుతుంది దీన్ని లైట్గా క్రష్ చేసుకుందాం అండ్ పేస్ట్ కొంచెం స్మూత్గా ఈజీగా ఫ్లో అయ్యేటట్టుగా నేను దీంట్లో కొంచెం కొబ్బరి పాలని యాడ్ చేస్తాను రెగ్యులర్ పాల కంటే కొబ్బరి పాలు ఆ నైస్ కోకోనట్టి ట్రాపికల్ థాయ్ ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది కదా దీన్ని మనం ఇందులో వేసేసుకుందాం జస్ట్ మేబీ ఒక టూ స్పూన్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం తయారు చేసుకున్న చికెన్ని దీంట్లో మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది కోట్ అవ్వాలి కదా అందుకని అండ్ ఇప్పుడే అంత పూర్తిగా స్మూత్గా సమానంగా ఈక్వల్గా నలిగేటట్టుగా నేను దీంట్లో కొంచెం రాళ్ళు ఉప్పుని యూస్ చేస్తున్నాను గుడ్ మనం దీన్ని దంచేసుకుందాం ఒక ఐదు నిమిషాలు పడుతుంది పూర్తిగా నీట్గా దంచేసుకుని ఒక బ్యూటిఫుల్ పేస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి ఈ పర్టిక్యులర్ డిష్ మాత్రం మీరు తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి మీరు ట్రై చేస్తున్న టైంలోనే కిచెన్ మొత్తం ఈ అరోమా నిండిపోయి అందరూ వచ్చి అడుగుతారు ఏం స్పెషల్ డిష్ తయారు చేస్తున్నారని సో ఐ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం దీన్ని స్పెండ్ చేసి ఒక కచ్చాపక్క పేస్ట్ని మనం దాని చేసుకు పెట్టేసుకున్నాం సో ఎస్ చాలా కష్టపడి ఒక స్మూత్ పేస్ట్ని తయారు చేసుకున్నాం కదా నా రోట్లో రోల్లో రొక్కల్లో ఇప్పుడు నేను దీన్ని పేస్ట్ చేయబోతున్నాను బోల్డ్ అంత ఫ్రెష్నెస్ ఈ యొక్క పేస్ట్లోనే ఉంటుంది సూపర్ ఈ మిక్స్చర్ మీరు కోకోనట్ మిల్క్ యాడ్ చేశాం కదా దిస్ టేస్ట్ సో గుడ్ ఏం లేదు మీరు చికెన్ అంటే చికెన్ సీ ఫుడ్ అంటే సీ ఫుడ్ ఏం లేదంటే అలా వెజిటేరియన్స్ అయితే పొటాటో తోటి లేకపోతే క్యారెట్ తోటి క్యాప్సికమ్ తోటి దీన్ని కోట్ చేసి కుక్ చేస్తే ఉంటుంది ఇట్స్ గోన్ బి సో గుడ్ సో ఎస్ బట్ ఇప్పుడు మాత్రం దీన్ని నేను ఒక ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను ఆహా ఒక్క సింపుల్ పేస్ట్లో ఇన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అంటే మామూలు పేస్ట్ అయినా కూడా బోల్డంత కాంప్లెక్స్ ఫ్లేవర్స్ని ఎంజాయ్ చేయడం ఉట్టి థాయి వాళ్ళకి కుదురుతుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మనం చికెన్ని వేసేసుకుందాం చికెన్ని వేసేసుకుని కాస్త నిమ్మకాయని పిండేసుకుందాం దీని మీద వెరీ లిటిల్ సో దట్ ఇంకా ఆ నైస్ పులుపు ట్యాంగినెస్ యాడ్ అవుతుంది దీన్ని మనం కోట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా గ్రీన్ కర్రీ తాయి గ్రీన్ కర్రీ అనేది గ్రేవీ అండి దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి మీట్ ఉంటుంది ఫిష్ ఉంటుంది ప్రాన్స్ ఉంటాయి అదే సీ ఫుడ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిపి వాళ్ళు చాలా యమ్మీగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈరోజు నా కిచెన్ నుంచి నేను మీకు ఒక డ్రైడ్ గ్రీన్ కర్రీ వర్షన్ చూపిస్తున్నాను ఈ పేస్ట్లో మనం దీన్ని పూర్తిగా మసాజ్ చేసేసుకుంటున్నాం కదా దిస్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆ బ్రైట్ గ్రీన్ కర్రీ మనం ఎటువంటి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ని కుక్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ కలర్ అలాగే ఉంది ఈ పేస్ట్లో చికెన్ కుక్ అయితే ఎంత ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇమాజిన్ సో లైట్గా నేను చికెన్ని కొంచెం ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసుకోవడంతో ఈ జ్యూసెస్ అండ్ ఫ్లేవర్ ఇంకా పూర్తిగా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఎస్ ప్యాన్ ఆన్ చేసేసుకుందాం ఇట్స్ దాట్ సింపుల్ ఒక మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్ మిక్చర్ తయారు చేసుకుంటే రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకుని ఈ మిక్చర్ని ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం ఎస్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో కాస్త ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఆయిల్ని మనం పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేసుకుని ప్యాన్ పూర్తిగా వేడి అయ్యాక మనం దీంట్లో ఈ చికెన్ పీసెస్ని పెట్టేసుకున్నాం దీంట్లో 
వేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ తయారు చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ని స్కూప్ చేసుకుని దాని మీద వచ్చేటట్టుగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం నేను వేస్తుండగానే నాకు ఆ బేజిల్ అరోమా ఆహా నిమ్మకాయ అరోమా అండ్ వెల్లుల్లిపాయలు స్మెల్ సో గుడ్ ఈ ఫ్లేవర్స్ని వేస్ట్ చేయకుండా మనం స్కూప్ చేసుకుందాం దీన్ని మనం ఒక వన్ మినిట్ వరకు మెల్లగా కుక్ అవ్వనిద్దాము ఇలా కుక్ అవుతే ఏమవుతుందంటే మనం తయారు చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ ఏదైతుందో చికెన్కి స్టిక్ అవుతుంది అనమాట సో తినేటప్పుడు ఫుల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దీన్ని జాగ్రత్తగా మేము ఒక ఫోక్ తోటి తీసి దా సో కుక్ అవుతున్న కొద్దీ అది స్టిక్ అవుతూ ఉంది అండ్ కుక్ అవుతున్నప్పుడే వెరైటీగా కొత్తిమీర వాసన చాలా స్ట్రాంగ్గా తెలుస్తోంది దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ గుడ్ డిష్ సూపర్ యమ్మి టేస్టీ థాయ్ గ్రీన్ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక వన్ మినిట్ వరకు ఇంకొక సైడ్ కూడా కుక్ అయ్యి ఈ పేస్ట్లో అది పూర్తిగా కోట్ అయ్యేటట్టుగా మనం రెడీ చేసుకుందాం దీన్ని ఎస్ మన తగ్గించేసుకుందాం ప్రజెంటేషన్లో కలుద్దాం మనం ఎస్ సూపర్ యామి చాలా కలర్ఫుల్ అండ్ ఒక సింపుల్ పేస్ట్లో కాంప్లెక్స్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్న థాయ్ గ్రీన్ కర్రీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది డ్రై ఐటెం లాగా తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా డ్రైగా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మేబీ దీని తర్వాత ఒక లైట్ సూప్ ఆర్ ప్లెయిన్ రైస్ దేంతో అయినా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అండి ఇలాంటి క్విక్ యామీ డిషెస్ ఈ వీక్ మొత్తం మీకు రకరకాల డిఫరెంట్ కుసీన్స్ నుంచి చూపిస్తాను అండ్ ఇలాంటి యమ్మీ డిషెస్ని మీరు ట్రై చేసి అనాలి వావ్ ఏమి రుచి అని ఈరోజు మీకు చూపించే రెండు రెసిపీస్ పర్ఫెక్ట్ స్టార్టర్స్ అండి ఫస్ట్ మనం నైస్ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ ఉన్న చికెన్ స్టార్టర్తో స్టార్ట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు వెజిటేరియన్స్కి సూపర్ డిలైట్ దీని పేరే టీవీపీ స్టిక్ సో ఎస్ మన టీవీపీ స్టిక్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసుకుందాం ఫస్ట్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ తర్వాత సోయా మ్యాష్ కొంచెం బటర్ రెడ్ బెల్ పెప్పర్స్ ఫైన్లీ చాప్డ్ yellow bell peppers సన్నగ తరుక్కున్నవి సన్నగ తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికమ్ స్వీట్ చిల్లీ సాస్ పచ్చిమిరపకాయలు గార్లిక్ పాప్రికా పౌడర్ ఎప్పట్లాగే సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ సో ఈ టిక్కా చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ స్టేక్ అంటే టిక్కానే ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్టార్టర్స్ అండి దీంతో పాటు స్వీట్ చిల్లీ సాస్ కాంబినేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో ఎస్ ఈ సోయా మ్యాష్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా మనకి మీల్ మేకర్స్ అని దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా ఈ మీల్ మేకర్నే నేను కాస్త నీళ్ళలో నానబెట్టుకుని అంటే క్లీన్ చేసుకుని నానబెట్టుకుని దాన్ని మిక్సీలో పెట్టుకుని ఇలా మ్యాష్లో తయారు చేసుకున్నాను దీంతో టిక్కాని తయారు చేసుకుంటాను ఈ సోయా బీన్స్ సోయా అనేది ఏదైతుందో చాలా వెరీ హై ఇన్ ప్రోటీన్ వెరీ హెల్దీ వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకి పన్నీర్ సోయా టోఫు ఇవే కదా బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సో దీంతో పాటే మనం ఈ డిష్ని తయారు చేసుకుందాం సోయా మ్యాష్ నీళ్ళలో వేసేసుకుందాం జస్ట్ ఏం లేదు ఫీల్ అండ్ టెక్స్చర్ మాత్రం నాన్ వెజిటేరియన్ డిష్ తిన్నట్టుగానే ఉంటుంది కానీ ఇది పర్ఫెక్ట్లీ వెజిటేరియన్ వీగన్స్ కూడా ఇది తినచ్చు ఈ సోయాని నేను నానబెట్టుకుని జస్ట్ మ్యాష్ చేసుకున్నాను ఒక మేబీ వేడి నీళ్ళు అయితే ఇంకా తొందరగా నానిపోతుంది కదా ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు నానబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో నేను వేసుకుంటున్నాను సన్నగా తరుక్కున్న క్యాప్సికమ్ని సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకుందాం ఇందులో తర్వాత ఫైన్లీ చాప్డ్ yellow bell peppers and finely chopped red bell peppers ila anni chinna chinna ga tarukkodan toti tikka lo perfect ga adi you know kudurtundi and manam mash cheskuni form cheskune tappudu aa shape lo colorful ga untundi chaala baa untundi yes pachimirchi kuda koncham veskundam manam deentlo yes 
కొంచెం చిల్లీ దిస్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మనం కావాల్సిన వెజిటేబుల్ని కలర్ని క్రంచ్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఫ్లేవర్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ గార్లిక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను వెల్లుల్లిపాయల్ని మనం ఫైన్గా చాప్ చేసుకుని ఇందులో క్రష్ చేసుకుంటే ఒక మంచి ఫ్లేవర్ని యాడ్ చేస్తుంది సో విల్ డూ దాట్ సో ఎస్ ఇలా క్రష్ చేసుకోవడంతో వెల్లుల్లిపాయల్లో ఉన్న ఆయిల్స్ కూడా రిలీజ్ అయ్యి ఒక మంచి అరోమాని రిలీజ్ చేస్తుంది దట్ బి వెరీ గుడ్ తర్వాత నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఉప్పు గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ కాస్త చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కలర్ కోసం రుచి కోసం ఇవాళ రేపు మనకి కాంటినెంటల్ వంటలు అంటే జస్ట్ యూనో పాస్తా నూడిల్స్ అండ్ స్టేక్స్ పద్ధతిని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలాగా ఆ కాంటినెంటల్ స్టైల్ అంటే గ్లోబల్ కుజి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిన బ్యూటిఫుల్ టీవీపీ స్టేక్ ఏది దీంట్లో నేను బోల్డ్ అంతా పెప్పర్ని వేసుకుంటున్నాను ఎస్ ఫైనలీ మనం దీన్ని దగ్గరగా మ్యాష్ చేసేసుకున్నాం అన్నీ పూర్తిగా పొడి పొడిగా ఉన్నాయి కదా టిక్కా లాగా ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మనం దీన్ని కొంచెం ఒక సబ్స్టెన్స్ని యాడ్ చేయాలి అందుకే నేను దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం మైదాని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం తీసుకుందాం సరిపోతుంది ఎస్ మైదా వేసుకున్న వెంటనే పూర్తిగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది కదా దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ గుడ్ చేతికి కూడా పర్ఫెక్ట్గా స్టిక్ అవుతుంది నేను దీన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్తో కోట్ చేసి ఒక టిక్కాలా ఫామ్ చేస్తాను ముందు దీన్ని నీట్గా ప్రెస్ చేసుకుందాం ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని కొంచెం సన్నగా తయారు చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఆ షేప్ సరిగ్గా ఉండేటట్టుగా ఐల్ సెట్ ఇట్ అగైన్ ఏం లేదండి మన ఇంట్లో మసాలా వడలు తయారు చేసుకుంటాం కదా అలాగే సన్నగా నీట్గా ప్రెస్ చేసి పెట్టేసుకుందాం కానీ ఇది కాంటినెంటల్ కుజీన్ ఎంతో ఫేమస్ అయిన స్టేక్ ఇది గుడ్ దీన్ని నేను బ్రెడ్ క్రమ్లో కోట్ చేస్తాను క్రమ్లో కోట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా ఇలాగే మిగతా టిక్కాస్ కూడా రెడీ చేస్తాను కొంచెం బటర్ యాడ్ చేసి మనం రెడీ అయిపోదాం ప్యాన్లో సో ఎస్ స్టేక్ని ఫ్రై చేసుకోవడానికి నేను బటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను స్టేక్ ఇంకా చాలా కమ్మగా ఉంటుంది అండ్ కారం కొంచెం తక్కువగా యూజ్ చేస్తే మీ పిల్లలు కూడా పెట్టేయచ్చు ఈ టిక్కాని జాగ్రత్తగా ఇందులో వేసేసుకుంటున్నా ఇంకోటి కూడా తయారు చేసుకుందాం మెల్లగా దీన్ని మనం ఫ్రై చేసుకుందాము బటర్లో తర్వాత ఇంకో సైడ్ కూడా రెడీ చేసేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి అమీ స్టేక్ ఎస్ దీన్ని మనం స్వీట్ చిల్లీ సాస్తో సర్వ్ చేద్దాం సో ఎస్ నేను ఫ్రై చేసేసుకుని రెండు సైడ్ల కుక్ చేసేసుకుని నేను మిమ్మల్ని ప్రజెంటేషన్లో కలుస్తాను ఫుల్ 
యమ్మీ స్టేక్ అయిపోయింది కదా మనం దీన్ని టేస్ట్ చేసి చూద్దాం ఇట్ ఈస్ రియలీ నైస్ మనం సోయా తోటి తయారు చేసుకున్న బేస్ కాబట్టి ఫ్లేవర్ చాలా తక్కువగానే ఉన్నా వేసుకున్న రకరకాల డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ బోల్డ్ అంత మ్యాజిక్ని యాడ్ చేస్తాయి నేను ఫైనల్గా దీని మీద స్వీట్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంది వీ హ్యావ్ టు టేస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ రకరకాల వెజిటబుల్ క్రంచ్ కొంచెం గార్లిక్ టేస్ట్ స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అన్ని రకాల డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ని ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది మీ మీల్ని ఇలాంటి స్టార్టర్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అంత గ్రేట్గా లేకపోయినా మిగతా రెసిపీస్ ఇంత సూపర్గా లేకపోయినా మీల్ తిని పూర్తిగా మీరు అంటారు వావ్ ఏం రుచి అని